செகண்ட் சாப்டர் காம்ப்ளக்ஸ் நம்பரில் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாடம் கலப்பு எண்கள் எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஆறு கொஸ்டின் என்னென்னா அந்த பௌத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து செவ்வக வடிவில் எழுதணும் செவ்வக வடிவம்னா என்ன அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் ஐபி ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐவை ரியல் பார்ட்டு இமேஜினரி பார்ட்னு பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அது மாதிரி எழுதணும் அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு அப்படியே புக்கில் மாதிரி உள்ள மாதிரியே யூஸ் பண்ணி போடலாம் இருந்தாலும் அதை விட எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் யூலர்ஸ் ஃபார்ம்லாவே பயன்படுத்திக்கிறோம் யூலர்ஸ் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா அப்படின்ட்டு இருக்குனா அதை எப்படி எழுதலாம்னா இ பவர் ஐ டீட்டானு எழுதிக்கலாம் இது வந்து எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் காஸ்ட் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டான்னா லென்த்தாக இருக்கும் இ பவர் ஐ டீட்டானா ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதலாம் இப்போ இது நமக்கு வந்து அடிக்கடி எழுதுறது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதுறதுக்கு இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கொஸ்டின் எழுதிக்கிறோம் டூ காஸ் நைன் ஃபைவ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் நைன் ஃபைவ் பை ஃபோர் இவ்வளோ பை ஃபோர் இன்ட்டு காஸ் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஐ சைன் மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் பை டூ அப்படின்ட்டு இருக்கு இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு டூக்கு அப்புறம் ப்ராக்கெட் இருக்குது இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இ பவர் எத்தனை எழுதலாம் ஐ போட்டுக்கணும் நைன் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஐ டீட்டா டீட்டாங்கிறது நைன் ஃபைவ் பை ஃபோர் அதே போல் டிவைடர் பையில் உள்ளது ஃபோர் இன்ட்டு உலர இருக்கிறது காஸ்ட் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சின்ட்டு அப்படின்னா இ பவர் ஐ போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் மைனஸ் முன்னாடி போட்டுக்கலாம் மைனஸ் த்ரீ பை பை டூ அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறோம் இது நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக கிடச்சிருது இதை நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதை அடிச்சிடலாம் இப்போ ஒன் டூ 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 சார் ஃபோர் அப்படின்னா ஒன் பை டூ மைனஸ் பவர் வந்து மேலே வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ இ பவர் ஐ நைன் ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு இ பவர் ஐ த்ரீ ஃபைவ் பை டூ ரெண்டுமே இ பவரில் இருக்குது ரெண்டையும் என்ன பண்ணலாம் ஆட் படிக்கும் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் இ பவரில் ஐயே காமனாக எடுத்துடுறோம் நைன் ஃபைவ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் பை டூ கோல் டு ஒன் பை டூ இ பவர் ஐ இதுக்கு எல்சியும் எடுக்கிறோம் எல்சியும் வந்து ஃபோர் இது நைன் ஃபைவ் இருக்குது டிவைட் பையில் ஃபோர் இருக்கிறனால அப்படியே நைன் ஃபைவ் அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் டூ இருக்குது டூனா எத்தனை டைம் இருக்கும் இன்னொரு டூ போனோம் அப்போ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்துடும் அப்போ சிக்ஸ் ஃபைவ் இப்போ எவ்வளோ வருது நைன் ஃபையும் சிக்ஸ் ஃபையும் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் வந்துடுது இப்போ ஒன் பை டூ இ பவர் ஐ ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் பை ஃபோரே எப்படி எழுதலாம் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் பை ஃபோர்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் இப்போ சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டியோட மல்டிபிள் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி எவ்வளோதுன்னா செவன் டுவெண்ட்டி அப்போ செவன் டுவெண்ட்டிக்கு எவ்வளோ குறையுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒரே ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் குறையுது அப்போது நம்ம சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா செவன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு எழுதலாம் அதாவது செவன் டுவெண்ட்டினா ஃபோர் ஃபை ஒரு ஃபைனா ஒன் எயிட்டி ஃபோர் ஃபைனா செவன் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைனா ஃபைவ் பை ஃபோர் இதுக்கு நம்ம எல்சி எடுத்து என்ன ஆயிரும் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ்ல ஒரு பை போயிட்டா ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் வந்துடும் அப்போ அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன கிடைக்கிது ஒன் பை டூ இ பவர் ஐ இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதை மறுபடியும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு காஸ்ட் டீட்டா ப்ளஸ் ஐசின் டீட்டா அப்போ என்ன பண்ணலாம் காஸ் ஒன் பை டூ முன்னாடி இருக்கும் ஒன் பை டூ காஸ் ஃபிஃப்டீன் பை பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபிஃப்டீன் பை பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கோம் இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃபிஃப்டீன் பை பை ஃபோர் பதிலாக அதாவது ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் பை ஃபோர் பதிலாக என்ன எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபோர் பை மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ ஒன் பை டூ காஸ் ஃபோர் பை மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபோர் பை மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படி எழுதிடும் இப்போ ஃபோர் பைங்கிறது செவன் டுவெண்ட்டி அப்போ அதை விட்டுடலாம் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி
காஸ் வந்து மைனஸ் வந்தால் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஏன்னா இது ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அதோட ஃபோர்த் குவார்டர்னா காஸ்ட் ஆஃப் மைன மைனஸ் ஆங்கிள் வந்து ப்ளஸ் வந்துடும் அப்போ ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா சைன் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா சைன் வந்து ஆர்ட் ஃபங்க்ஷன் அதோட ஃபோர்த் குவார்டரில் சைனுக்கு மைனஸ் தான் அப்போ மைனஸ் சைன் டீட்டானு கிடைக்கும் இதுலேருந்து நம்ம இதை ரிப்ளேஸ் பண்ணணும் இப்போ இங்கே டீட்டாங்கிறது எவ்வளோதுன்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்போது காஸ் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் மைனஸ் வந்துடும் ஏன்னா சைன் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா மைனஸ் சைன் டீட்டானால மைனஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருது இப்போ நம்ம ஃபைனல் ஸ்டெப்புக்கு வந்துட்டோம் காஸ் ஃபைவ் பை ஃபோருக்கு வேல்யூ எவ்வளோது அப்படின்னா ஒன் பை ரூட் டூ சைன் ஃபைவ் பை ஃபோருக்கு வேல்யூ எவ்வளோது ஒன் பை ரூட் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுவே நமக்கு தேவையான ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் இதை நம்ம ஏ ப்ளஸ் ஐபி வரையோ தெளிதான் வெளியில் காமனாக வேறு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த டூவை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒன் பை டூ ரூட் டூ மைனஸ் ஐ பை டூ ரூட் டூ அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு தேவையான போலார் ஃபார்ம் இதை ரூட் டூவால் மேலங்கிலே மல்டிப்ளை பண்ணி பையில் ஃபோர் கூட கொண்டு வந்து போடலாம் அதுவும் கரெக்டு தான் ரூட் டூவால் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணால் ரூட் டூ பை கீழே ஒரு ரூட் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ரெண்டு ரூட்டு சேர்ந்து ஒரு டூ ஆகிடும் ஏற்கனவே ஒரு டூ இருக்குது அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஐயும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ரூட் டூ பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு தேவையான ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் அதாவது செவ்வாக வடிவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சம்மு கொஞ்சம் கவனமாக போடணும் இந்த டீட்டா ஃபோர் பை மைனஸ் பை பை ஃபோருங்கிறத கொண்டு வரதுக்கு கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் மற்றபடி இந்த சம்மை ஈஸியானது தான் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்